consciência é objetiva, não é? Sim, é. Pois se conhecesses qual percebias que a resposta era afirmativa. Sim. Sim, conheço. Mas conheço também como. Não estou a dizer acordo com então, é que Então porquê é que não estás de acordo com Não estou de acordo porque quando entendia, entendo que a história da ciência é como sucessão de paradigmas. O paradigma centra-se numa teoria que proporciona problemas e soluções exemplares. A uma comunidade de investigadores. Além dessa teoria, o paradigma inclui pressupostos filósofos. Filosóficos. Filosóficos. E regras de diversos géneros para desenvolver a atividade científica. Assim, é um paradigma que responde toda uma forma de fazer ciência numa certa área de investigação. Com defende que os paradigmas são incomensuráveis porque não podem ser comparados objetivamente de modo a se determinar qual é o melhor ou qual está mais próximo da verdade. A incomensuralidade dos paradigmas é uma consequência de eles serem racionalmente diferentes. Cada paradigma tem os seus próprios problemas. Uh, ou seja, quando se conhece alguns. Então, em zona. Então, uh, Popper diz que as teorias científicas têm como características essenciais, uh, não, uh, como característica essencial, devem ser uh, falsificadas e refutadas pela experiência. E fala lá do objetivo da ciência para Popper. Popper diz que o objetivo da ciência é encontrar teorias verdadeiras, embora nunca possamos estar certos da sua verdade. A ciência uh, promovida em direção à verdade, uh, por uh, tentativa e eu, ou seja, a eliminação das teorias que são refutadas e, e, e formulação de conjeturas. Hum, a defender. Continua a defender esse ponto. Mas queres saber mais? As teorias científicas para Popper uh, são descrições da realidade e dão-nos uma imagem cada vez mais aproximada do incêndio de preconceitos da realidade. As novas teorias corrigem ou substituem as anteriores. Por isso, a ciência é um conhecimento objetivo. E agora, dás-te ideias? Achas? Quando até morreu. Até morreu. Ah, até... não, já até morreu. Ah, não, já morreu. 